Άγνωση παραμένει μέχρι και σήμερα η μοίρα του 24χρονου Γιουτζίν Μίλα, ο οποίο εξαφανίστηκε την 5η Ιουλίου 2015, τη διαβόητη μέρα του δημοψηφίσματο. Είμαι η Εύα Βυρόθη και στην εκπομπή μου Βρέσμε, δεσμεύομαι να εξηχνιάσω σε βάθο το μυστήριο τη εξαφάνιση του Γιουτζίν. Ο νεαρό έμενε στο πανόραμα Θεσσαλονίκη στι ημέρε πριν την εξαφάνισή του στο πατρικό του σπίτι. Είχε επιστρέψει εκεί έπειτα από την πενταετή φοιτησή του σε Πανεπιστήμιο τη Αμερική. Η εξαφάνιση του Γιουτζίν Μίλα δείχνει να έχει άμεση σχέση με τι τελευταίε δέκα μέρε που προηγήθηκαν αυτή, όπω δήλωσε η μάρτυρα κλειδί και οικονόμο του σπιτιού, Παγόνα Σελμετζή. Εκείνε τι δέκα ημέρε είχε έρθει στο σπίτι ένα κινηματογραφικό συνεργείο. Γιατί ο Γιουτζίν ήθελε να γυρίσει κάποιο είδου ντοκιμαντέρ. Η όλη διαδικασία έφερε μεγάλη αναστάσω στο σπιτικό, ειδικά στη γιαγιά του Γιουτζίν, την κυρία Βασιλική, η οποία είναι κοινό μύτη του σπιτιού. Ό,τι και αν συνέβη πάντω μέσα σε εκείνο το δεκαήμερο στο σπίτι του Γιουτζίν Μούλα, είναι λίγο φαϊνότερο πω ήταν αυτό που τον οδήγησε στην απεγνωσμένη πράξη να φύγει χωρί να μα αφήσει ίχνη. Να χαθεί μέσα στο σκοτεινό έρευο, χωρί ένα φω να δείχνει το δρόμο. Ακόμη όμω και οι πιο χαμένε ψυχέ μπορούν να βρεθούν. Μετά από αρκετή έρευνα, προσωπική αλλά και του επιτελείου μου, που οφείλω να του ευχαριστήσω. Κατάφερε να έρθω σε επαφή με το συνεργείο που είχε προσλάβει ο Γιουτζίν για να γυρίσει τον ντοκιμαντέρ του και έτσι ήρθε επιτέλου στα χέρια μου το υλικό που θα φέρει στο φω την αλήθεια. Μπορεί ο Γιουτζίν Μιουλά να βρίσκεται ακόμη κάπου εκεί έξω, φωνάζοντά μα, βρέσμε. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε πλέον να καταλάβουμε τι ακριβώ συνέβη εκείνε τι 10 ημέρε που τον οδήγησαν στην τρέλα.